में सब्सक्राइब कीजिए लॉ हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑन कर, कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच नमस्ते दोस्तों वेलकम टू लॉ हेल्प इंडिया और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को आईपीसी के धारा फोर यानी कि आईपीसी के सेक्शन फोर यानी कि एडल्ट्री के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट क्या क्या है नए जजमेंट में क्या क्या लिखा है और नए जजमेंट के हिसाब से ये धारा अब कहाँ आके रुकता है ये धारा में कितनी ताकत है ये सब मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए दोस्तों सबसे पहले आईपीसी की धारा 497 पहले क्या हुआ करता था यानी कि ये जजमेंट आने से पहले कैसा था इसमें क्या क्या हुआ करता था ये सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो दोस्तों आईपीसी की धारा फोर के प्रावधान के तहत पुरुषों को अपराधी माना जाता है यानी जाता था जबकि महिलाएं विक्टिम मानी जाती थी धारा ये भी कहती थी कि पति की इजाजत से गैर मर्द से संबंध बनाया जा सकता था यानी कि कोई भी औरत यानी कि कोई भी शादीशुदा औरत अपने पति की मर्जी से गैर मर्द के साथ संबंध शारीरिक संबंध बना सकती थी इसे एक तरह से पत्नी को पति की संपत्ति करार देने जैसा माना जाता था पति की मर्जी के बगैर पत्नी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो पति उस गैर मर्द के ऊपर केस कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना था कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा देखा जा सकता क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में लैंगिक विषमताएं यानी कि जेंडर विषमताएं नहीं है याचिका में याचिका में कहा गया था कि आईपीसी का आईपीसी की जो धारा है फोर के तहत जो कानूनी प्रावधान है वो पुरुषों के साथ भी मतभेद वाला ही है याचिका में कहा गया था कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी और शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है तो ऐसे संबंध बना, बनाने वाले पुरुष के खिलाफ उक्त महिला का पति एडल्ट्री का केस दर्ज कर सकता है लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले का कोई प्रावधान नहीं है जो की भेदभाव वाला ही लगता है और इस प्रावधान को गैर संविधान घोषित किया जाए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के महिला से संबंध बनाता है तो ये अपराध है लेकिन उस मामले में यानी कि इस मामले में महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं माना जाता था लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य संविधान पीठ ने व्याविचार के लिए दंड का प्रावधान करने वाली धारा को सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित किया है जस्टिस मिश्रा ने अपनी और जस्टिस खनविलकर की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा कि हम विवाह के खिलाफ अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को असंवैधानिक घोषित करते हैं अलग से अपना फैसला पढ़ते हुए जस्टिस नरिमल ने धारा फोर को पुरातन पंथी कानून बताते हुए न्यायाधीश यानी की जस्टिस मिश्रा जी और जस्टिस खनविलकर के फैसले के साथ सहमति जताई उन्होंने कहा कि धारा 497 समानता का अधिकार और महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के धारा 497 के तहत अगर शादीशुदा पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला से संबंध बनाता है तो ये अपराध है लेकिन इस मामले में महिला के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता यानी की बनता था पहले इस धारा की सबसे जरूरी बात यह है की इस मामले में अब महिला के पति भी महिला के खिलाफ अब केस दर्ज कर सकती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है एट द रेट ऑलमोस्ट सुमन जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय बंदे मातरम जय हिंद